Uh, mimi nasikia raha sana. Mimi sijawahi kutembea kwenye bunge yoyote uh, duniani. Kwa mimi napenda mimi msafiri napenda vitu vipya vipya hivi. Kwa hiyo nilivyoingia pale nikaona raha kusikia watu Yani wana kazi nzito ile, yani wanapeleka malala mikau yao kutoko wana kijiji kabisa vitu vingi sana vili vyoongelewa ni mambo ya mapembejeo na na na, na mambo ya pamba nilisikia sana. Um, nilipenda hata swali moja um, mheshimiwa uh, Taska Mbogo kauliza swali ah nilitaka kupiga nikamuuliza na rusiwe kupiga kile na hiyo swali alisema eh, si ai rusiwe hiyo wao wanapiga kile akauliza eh, kuhusu raia pache alisema eh, <laughs> raia pache ha, ikiingizwa mimi nitakuwa mbele kwenye mstari wa kwanza kabisa kuchukua atakuwa bongo zozo sasa jibu itoka jibu alitoa vizuri alisema hii inahusiana na katiba akaanza kusoma ibara ya, ya, ya katiba bas nikapenda nika kwamba hata e, maswali e, swali kama hilo linaulizwa nikasikia raha kwamba ah, vitu vinaenda mbele ni, nimesikia kwamba ni kama mwamba wa demokrasia kuona kama kila mtu anaongea yani bila kuogopa yani na wanaongea kwa heshima kubwa na wanajibuliwa viz, vizuri sana hata speak mwenyewe ni mcheshi sana yani mpaka anaongea vitu unacheka anasema ya, hapa nimeona kitu yani cha cha cha, cha kisasa kabisa yeye yeah. kwa kweli nimefurahi sana okay, unazungumziaje kupewa balozi ah kupewa balozi yani nime nimeshtuka yani na, e, e, nimefurahi sana niyesema kweli na stahili lakini kumbe nina tusemea basi sipende kujivunia yeah, sana lakini basi nina kipaji cha kuongea yani kuna watu wengi zaidi wanastahili balozi kule kumini wanajua zaidi mambo mambo hayo na wamejitolea zaidi sio kwamba ah bongo zozo amejitolea sana kuna watu wengine wame, wamefanya kazi miaka zaidi na kujitolea zaidi sema mimi nina kelele tu basi <laughs> <laughs> kitu kile chini side ni kelele kwa mimi nataka pia kuwasifu au watu wa, 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 wa kimya kimya ambao wa, wanajitolea kwa kwa nchi na sema mimi basi nashukuru na kama mnanitumia kwa manufaa ya Tanzania yani tumie kelele zangu na na utangamfu wangu ili tu boreshe nchi na upenda sana baada ya ubalozi nini plani yako sasa sasa mimi naenda Dar es Salaam kuwasikiliza yani hivi inabidi nikae na, na bodi ya utalii um, wanielekeze wana mpango yani mimi nina mawazo kwa mfano wanavyosema okay team ya Aston Villa uh, wachezaji wale waje kuona mbona uh, Samata ametokea wapi kama ilivyotokea Everton na nini kwa hiyo sawa kama mimi natumwa na pale kuongea yani napata barua kabisa na andaa appointment na watu wakubwa kusema bwana mimi na nawakilisha Tanzania hapa tupange kabisa jinsi ya, ya kuja lakini sio Aston Villa tu kwa nini Aston Villa tu mimi naishi Southampton mimi nitaenda uh, team zote za mpira nchini kuna kitu kimoja kuhusu mimi mimi mda wote kazi unaona si choki naweza kufanya kazi asubuhi mpaka jioni kila siku yani ni kila siku niko kazini kila siku nina nina kamera yangu mfukoni ya hivi kushika kutengeneza clips unavyoona clips zinatoa kila siku kwa usiogopi kufanya kazi kwa mimi nitazunguka sehemu zote kuleta timu nyingi na si kwa nini mpira tu basketball tulianza kuleta timu za basketball watu wajui kwamba ah twende ki ki uh, kimchezo ki, ki, lakini twende vile vile ki charity yani kuna uh, vyombo fulani au uh, kuna michezo fulani America kwa mfano poker kuna mimi mwenyewe nacheza poker mchezo wa karate sasa kuna wachezaji professional poker wa, wa Amerikani wanapenda sana kurudisha hela walizoshinda um, kwa Afrika unaona mimi nataka kwenda kwa shauri basi nyewe wacheza poker mje basi Tanzania mnaweza kutoa hela ya kupanda Kilimanjaro na, na vile vile hela zaidi kusaidia hata hata vijiji vya vya Moshi kwa mfano alafu nilikuwa na mpango mchezo wa poker inachezwa kwenye meza tungetoa meza tungepeleka juu kabisa Kilimanjaro juu kabisa watoe wa, wa <laughs> yani game moja ya mfano pale juu ya Kilimanjaro hata hivyo wakimaliza watenda Dar es Salaam Dar es Salaam poke ni chezo si cliff ni chezo lo grande ni chezo yani watapata wata riziki sana yani watu mpaka waje Tanzania hawajui uzuri wa Tanzania wakisha kuja hapa kama wameambukizwa hivi wanarudi uingereza wanarudi amerikani wanasema hey, Tanzania ni kuzuri kwa cha kufanya ni kwa shawishi waje wakisha kuja basi unawacha wale watangaze Tanzania
Kwa mahitaji ya nguo nzuri na za kisasa kutoka Uingereza na Uturuki. Basi suluhisho lako ni Emmanuel's Elegant Wear. Sisi ni wauzaji wa nguo za kike na za kiume, aina zote. Kwa upande wa wanaume tuna suti kali, mashati original na viatu vya kijanja. Na kwa upande wa wanawake tuna suti kali, magauni, pochi na viatu vya aina zote kwa muonekano wa kitofauti. Usisite kututembelea ofisini kwetu, duka lipo mikocheni kwa Warioba, Kida Plaza na maduka yetu mengine yaliyopo Samora na Mkwepo karibu na TRA na Samora NHC House kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 255 au 255 Emmanuel's Elegant Wear Dress Well for Less